Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un video más para este pinche canal. El día de hoy vamos a realizar un protector porque yo sé que a más de uno y he visto demasiadas motos que esta parte está pelada y, va, y empieza a subir. Y todo esto pelado donde el asiento reposa. ¿Por qué se da? No sé. No mentiras, es porque el asiento a veces golpea en esa zona. Entonces lo que hace es que termine pelando el tanque. Entonces para esto me he inventado una solución bien bacana, bien sabrosa. Porque si vemos aquí, él tiene el protector, es acá abajo. Resulta que el asiento pega más arriba. Y en todas las mayores motos así es el mismo problema. Entonces yo lo que he inventado para esto es mi solución efectiva es un pedazo de foamy el cual vamos a pegar, empezar a pegar acá y lo vamos a pegar con lo pegaremos con el deleite de los chirretes eh, pegante amarillo esto costó 2800 tan caro esta mierda entonces con esto vamos a hacer el, la pegada de esta pendejada bueno entonces vamos a la otra cosa bueno lo primero que voy a realizar es demarcar el área visual por donde va a ir el foamy yo lo voy a meter hasta acá arriba casi como dos centímetros que me agarre de aquí hasta abajo entonces sencillo lo que voy a hacer voy a coger el pegante voy a echar un poquito en la tapa ¿por qué se usa este pegante? porque después de que esté pegado en el tanque no va a afectar la pintura no va a afectar si yo quiero quitarlo después entonces lo que hago es esparcirlo por donde quiero que vaya a ir pegado si ustedes quieren las partes si ustedes tienen óxido acá las pueden pulir le pueden hacer algo ahí no sé ustedes verán que se inventa yo lo dejaré así como está y como yo quiero que vaya hasta acá le he que hasta acá este tornillo el tornillo vamos a quitarlo de una vez quitamos el tornillo seguimos echando solución deberían ser más prácticos que yo si hay que un aquí Ya saben muchachos, si el video les está sirviendo, comenten, compartan, suscríbanse, cualquier pendejada, pero háganlo. Y síganme en las redes sociales, las que salen acá abajito, en el Instagram, que eso está más pelado que el desierto, pero pues hay que hacerlo crecer también. Faltamos aquí esta tapa y soltamos esta. Bueno muchachos, le empezamos a... terminamos de esparcirle la delicia de los chirreticos. Eso se llama, eso se llama, ¿cómo se llama esta vuelta? Eh, solución amarilla, solución de zapatos. Ay. Pegante amarillo, si no estoy mal. Listo. Voy a esperar que desde aquí un poco para poder pegar. Listo, ya seca un poco. Ahora vamos a pegar lo que es el foamy. Yo lo quiero en esta distancia. Más o menos calculo lo que me dé. Y lo pongo de esta manera. Si ustedes quieren el centro, lo pueden ubicar así. Es como mejor guía para aquí va la línea. Tin, 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 tin. Y aquí. Y aquí lo pego hacia abajo. Lo bueno de este pomi es que él es, ese puede moldear todo lo que necesitamos.
ya con un bisturí o con una tijera cortamos estos rebordes tanto aquí como del otro lado y el excedente lo metemos por debajo como para que después no nos va a levantar de abajo hacia arriba entonces siguiendo esta línea más o menos viene siendo el corte vendría siendo así que eso es lo que tenemos que cortar vean mi nivel que la cuesta con un cuchillo ustedes que son más pulso maraqueros pueden utilizar un bisturi para esto es por eso es que les digo que es mejor la solución es por esto si caen excesos no los puede quitar así de sencillo y darle mejor presentación a esta pendeja ¿Eh? ponemos la acá y ahora lo mismo para la zona del hueco donde va el tornillo lo bueno del foamy es que es fácil de cortar listo listo amigos vea. eso es todo así ha quedado nuestro y así quedó me envió prender el flash para este video pero ahí ya tiene más o menos la idea de cómo cubrir lo bueno es que esto dura bastante esto y protege mucho del golpe más que todo en esta zona que es donde más sufre los pelones de la moto ya solo queda volver a poner el tornillo y listo bueno amigos, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado el videito, ya saben, comenten, compartan, suscríbanse, cualquier pendejada, y en la buena. Y así quedó.